ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ശ്രേണാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് കപ്പ ബിരിയാണി എന്ന് പറയും കപ്പയും എല്ല് കറിയും എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഇതൊരു കോട്ടയം സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ യെല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ പീസിലും മസാല എത്തണം കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് നമുക്കിനി അരമണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം ഇനി കുക്കർ അടച്ചതിന് ശേഷം ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കപ്പ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പ ചെറുതായി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കപ്പയൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു വലിയ പാത്രത്തിലേക്ക് കപ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം കപ്പ നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തവി വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കപ്പ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല വേവുള്ള കപ്പ എടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം ചൂടാകാനായി വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരണം അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സവോള പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊന്ന് തെളിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സവോളയുടെ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്നതാണ് കറക്റ്റ് പാകം അത്ര വരെ വെന്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ബീഫ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ എല്ലാ പീസിലും മസാല എത്തുന്നത് പോലെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ കുറേശെ കുറേശ്ശയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കപ്പ മുഴുവനും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്തതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കപ്പ മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട്
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കപ്പ ബിരിയാണി കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു